দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে মুক্ত আলোচনার অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য অনুষ্ঠানটি আপনার জন্য পরিচালনা এবং উপস্থাপনা করেছেন জিল্লু রহমান তাহলে চলুন দেখা যাক আজকের তৃতীয় মাত্রা দেশে এবং দেশের বাইরে যারা এই মুহূর্তে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে আছেন তাদের প্রত্যেককে সাম্প্রতিক বিষয়ে মুক্ত আলোচনার অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ প্রিয় দর্শক সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই লক্ষ্য করছি যে আমাদের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা কার্যকরভাবে এগুচ্ছে না সরকারি দল বিরোধী দল রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক সহ সবাই বলছেন যে সংসদ কার্যকর হচ্ছে না আমাদের একটি ইফেক্টিভ পার্লামেন্ট দরকার কেন সংসদ কার্যকর হচ্ছে না কার্যকর করবার জন্য কি কি করণীয় এসব বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের দুই সংসদ সদস্য আমার বাদীকে আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম মনি এবং আমার ডান দিকে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডাক্তার এম এ মান্নান আমি প্রথমেই জানাব নুরুল ইসলাম মনিকে বলবো যে সংসদ কার্যকর হচ্ছে না কেন একজন সংসদ সদস্য হিসেবে আপনি কি বলবেন আর আপনার লাগছে বা কেমন ধন্যবাদ আপনাকে সংসদ কার্যকর হচ্ছে না এই বিষয়টি একটু বিতর্কিত বিষয় বক্তব্যটি বিতর্কিত সংসদ কার্যকর হচ্ছে না সংসদ কার্যকর হচ্ছে সংসদের কাজ ঠিক মতোই চলছে সংসদের মূল কাজটি কি এই বিষয়টি কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে জাতীয়ভাবে আমাদের সকল মানুষকে এই বিষয়টি প্রথম বুঝতে হবে আসলে মূলত সংসদের কাজ কি প্রথমত সংসদের প্রাইম ডিউটি এবং প্রধান কাজ সেটা হলো সংসদের বিল পাস করা দ্বিতীয়ত কাজ এটা সরকারকে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা সংসদে এবং এই দায়বদ্ধতা নিশ্চিত এবং সংসদে বিল পাস এই দুটি কাজই সংসদে চলছে কিভাবে চলছে যেমন ধরুন সংসদে এখন বিল পাস হচ্ছে এই অষ্টম সংসদে সরকার বিএনপি সরকার বেগম খালেদা জিয়ার সরকার চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত অধিবেশন পর্যন্ত এই সংসদে পঁচাত্তরটি বিল পাস হয়েছে এটা একটা বিরাট ঘটনা এবং এরকম একটি এটা একটি বিরল ঘটনাও বটে কারণ এর আগে বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি এ দেশে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতেন এবং সংসদ সেগুলো পাস করত কিন্তু এই পঁচাত্তরটি বিলের মধ্যে কোথাও কোনো অধ্যাদেশ নেই এটা একটা বড় ইম্পর্টেন্ট বিষয় দ্বিতীয়ত হল সরকারকে জবাবদিহি করা সরকারকে জবাবদিহি করার জন্য হাজার রকমের পদ্ধতি আছে যেমন ধরুন প্রথম পদ্ধতি হলো প্রশ্নোত্তর করব এবং এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনিও প্রশ্নপত্র উত্তরে জবাব দিয়ে থাকেন এবং জবাব দিচ্ছে এবং আমার কাছে একটি তথ্য আছে যেমন ধরুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বর্তমান সংসদ তৈরি হওয়ার পর থেকে এ যাবত দুইশো সাতটি প্রশ্নের মানে না পঁচানব্বইটি প্রশ্নের তিনি জবাব দিয়েছেন পঁচানব্বইটি প্রশ্ন এবং সেখানে কোশ্চেন অন্যান্য সকল মানে মাননীয় মন্ত্রীবৃন্দ যে প্রশ্ন করেছেন মানে তার জবাব দিয়েছেন তার সংখ্যা হলো চার হাজার চারশো তেত্রিশটি তাই চার হাজার চারশো তেত্রিশটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন পঁচানব্বইটি প্রশ্নের জবাব এখানে ধরেন একাত্তর বিধি আছে আপনারা জানেন জন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা পার্লামেন্ট উত্থাপন করে থাকি যেমন এলাকায় ধরেন ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেটা জন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন সেই রকমের বিষয় একাত্তর বিধি আমরা সাধারণত বলে থাকি দুইশো সাতটি একাত্তর বিধি এই সংসদে এই সরকার আসার পর চার দলীয় জোট সরকার আসা করে বেগম জিয়ার নেতৃত্বে আমরা দুইশো সাতটি প্রশ্নের মানে একাত্তর বিধি নিরসন করেছি এবং এটার জবাব দিয়েছে মাননীয় মন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে এবং ষোলোশো চৌত্রিশটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংসদে আলোচনা হয়েছে এবং সে আলোচনা দু মিনিট করে আমরা আলোচনা করে থাকি যে যার সংসদের বিভিন্ন এলাকার বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি তারপর সেখানে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আছে সেখানে আলোচনা একশো সাতচল্লিশ বিধিতে আলোচনার বিষয় আছে সে সকল কার্যক্রমই চলছে সংসদে এখন সংসদ কার্যকরী নয় এ কথাটা কিন্তু বলা যাবে না সংসদ কার্যকর এবং সংসদের কাজ ঠিক মতোই চলছে কার্য এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে কার্যকর না এই কথাটা আমরা শুনি কি কারণ এটির দুটি বিষয় আছে একটা হলো সংসদ প্রাণবন্ত কিনা মানুষ কিন্তু এই বিষয়টা দেখতে চায় ডিবেট ঠিক মতো হচ্ছে কিনা লাইভলি কিনা এবং বিরোধী দল বিষয়টিকে সংসদে সঠিকভাবে উত্থাপন করে সরকারের দৃষ্টিতে নিয়ে আসতে পারছে কিনা যে এই জন্য সরকার ভুল করছে মানুষ বিরোধী দলের কাছে বা পার্লামেন্টের কাছে এই বিষয়টাই জানতে চায় মূলত সবসময় দেখবেন যে কখনো প্রতিযোগিতা 
অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলে কিন্তু আর কোনো বিকাশ ঘটে না তো আমাদের সংসদে যে সমস্যাটা হয়েছে সেটা হইল আমাদের যে বিরোধী দল সম্মানিত বিরোধী দলের যারা আছেন তারা সংসদে যখন এই সংসদ যখন তৈরি হলো আমাদের বিরোধী দলের নেত্রী গোস্বা হলেন এটা তো বলার কিছু নাই সঙ্গত কারণে তিনি সংসদে ছিলেন তিনি সরকারে আসতে পারলেন না উনি একবারে খুবই খুব ধরে বললেন আমরা সফা দিনে বলো এই যে একটা প্রথমে বাধা যে একটা বিরাট মানে এরকম একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্ডারে নির্বাচনের পর এটা একটা বড় রকমের বাধা যেমন বিদেশে আপনারা সবসময় দেখেছেন যিনি সরকারে আসেন বিরোধী দলের নেত্রী অথবা নেতা গিয়া তাকে কনগ্রাচুলেট করেন এটা দুর্ভাগ্য আমাদের দেশে সেই কালচারটা এখনো বিল্ড আপ হয় না যদিও মানে এটা মানে হয়তো চেষ্টা চলছিল একটা সময় কিন্তু সেইটা মানে আমরা আগাতে পারি নাই তো মারা বিরোধী দলের নেত্রী বললেন আমি সংসদে যাব না এটা জাতির জন্য খুব যে সুবিধার হয়েছে বা ভালো হয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য আমি মনে করি সেটা ভালো হয়নি তারপর তিনি একটা পর্যায়ে গিয়ে বললেন আমি শপথ নেব তিনি বললেন এটা পত্র পত্রিকা সবাই আপনারা জানেন সেটা কারো দোষ দেওয়ার জন্য বলছি না এটা বাস্তবতাটা যেটা বলছে এবং মূলত মূলত কারো প্রতি স্পার্শন রেখে আমি মানে এনে আমি কথাটা বলতে যাচ্ছি না সংসদে আমরা শপথ নেব উনি এরপরে একটা পর্যায়ে গিয়ে তারপর সংসদে শপথ নিলেন এখন গত কয়েকদিন আগে দুই তিন দিন আগে আপনার পত্রিকা দেখেছেন যে এইবার বিরোধী দল সংসদে যাবে এবারও তারা হিল দিয়েছে বা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা সংসদে যাবে এর অর্থ দাঁড়ায় এর অর্থ দাঁড়ায় যে তারা কখন সংসদে যাবে কখন যাবে না যে কোনো সময় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারে আমরা সংসদে যাব না এই যেরকম একটা টানা পূরণের মধ্যে জাতিকে ফেলে দেয়া এটি হলো প্রথম অসুবিধাটা যে সংসদ লাইভলি হচ্ছে না সংসদ ডিবেটেবল হচ্ছে না সংসদের প্রাণ নাম তো আলোচনা হচ্ছে না এবং বিরোধী দলের যে দায়িত্ব মূলত পালন করার কথা সংসদের প্রতি যে কারণে সেই এলাকার মানুষেরা তাদের ভোট দিয়েছেন তাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য তারা সেটা পালন করছেন না যে কারণে আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সংসদ কার্যকর নয় কিন্তু বাস্তবে সংসদ কার্যকর এবং সংসদে যে কাজ হওয়া উচিত তার সকল কাজই হচ্ছে সংসদ মাননীয় সংসদ সদস্য সরকারি দলের সংসদ সদস্য বললেন যে সংসদ কার্যকর হচ্ছে কিন্তু তার প্রাণ বন্ধ হচ্ছে না আপনি কি মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে মাননীয় সংসদ সদস্য সরকারি দলের উনি যা বললেন সংসদ বসা এবং কার্যকরী হওয়া পুরো এক না সংসদ তো অষ্টম সংসদ পর্যন্ত আমরা বসেছি আমরাও গিয়েছি তো আমরা হয়তো দুই বেশ দুই সংসদ পরে তৃতীয় সংসদে জয়েন করেছি এর কতগুলি কারণ ছিল আমার সম্মানিত সংসদ মানে সরকারি দল সংসদকে উনি তো এখানে আছেন ওনারা দেখবেন ওনারা তো দুইশো উনিশ জন সংসদ সংসদ হয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন কিন্তু দুশরা অক্টোবর পয়লা অক্টোবর ইলেকশন থেকে আপনি যদি যে এখানে কাগজ আছে কাগজপত্র আর আমি দেখাবো না এটা বিভিন্ন কাগজ যদি দেখেন একটা জয়ী দল আর একটা দলের উপরে যে কি ব্যবহার কি করেছে সেইটাতে কি কোনো হারো পার্টি অবলা দিতে পারে হারো পার্টি কি কোনো দিন ওই জয়ী পার্টির পিছনে যায় আর তারে সালাম করা উনি বলছেন যে কথাটা এটা খুবই আপনারা দিচ্ছেন ধন্যবাদ সালাম দিলাম আশায় ভালো করেন সেই করেন সেই কথার স্কোপগুত এই কারণে তৈরি হয় না যদি আপনি যত কাগজই পড়েন যেমন এইখানে একটা কাগজ আছে শুধু নামটা দেখাই ওই কয়েকদিনের কথা ডকুমেন্টস অক্টোবর থ্রি টু ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট এটা পড়লেই দেখবেন সব কাগজে একটা যে কি অরাজকতা রাজত্ব এই কয়েকদিন চলছিল এইটার ব্যাখ্যা মাননীয় মানে আমাদের সংসদ সরকারি উনি দিছেন কি না জানি না তার কারণ হইল সরকারি দল হইল সংসদের মালিক কিন্তু তার তালিকা শক্তিটা হইল বেসরকারি বলতে পারে কিন্তু যে তেল মানে এরপরে বলে গ্যাসই বলেন তেলই বলেন বা এমনি ডাক্তাই চালান এই যে এই এই জিনিসটা বোধ হয় ওনারা করতে পারেন নাই ধরেন আরম্ভ হলো তৃতীয় মানে সংসদে যখন অধিবেশনে যখন গেলাম আমার মনে আছে আমি নতুন হলেও এই চিকিৎসক হিসাবে দিকসে দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রে দুই দলেই দেখলাম অনেক বন্ধু বান্ধব আসে কিন্তু আমার মনে হয় আপনারা বলছেন সংসদ চলছে সংসদে প্রথম কথা হইল বিরোধী দলের নেত্রী এবং সরকারি নেত্রী দুইজনের স্থান মোটামুটি একই যদি ঠিক সংসদ হয় 
ठीक समय कुरान सहकार प्रधानमंत्री हजिरा थे प्रधानमंत्री प्रश्न मन लाइवलिदी प्राणवंत हमें मिनिस्टर 
বা শুরু হয়ে গেছে কোরআনের কারণে হয়তো শুরুটা দেরিতে হয়েছে কিন্তু কোরআন হয় না এরকম পরিস্থিতি কখনোই হয় না হয়তো শুরুটা করতে দেরি হয়েছে আর মাইক বন্ধুর কোশ্চেনে একটা জিনিস বলি সেটা হলো যেটা আমাদের এখানে সমস্যা হয়েছে আসলে এটা আমি যেটা অবজার্ভ করেছি আমি নিজের মতন করে অবজার্ভ করেছি এটা কারো ইয়ে না সেটা হলো যেমন ধরুন আমাদের একটা রুলস অফ প্রসিডিওর আছে কার্যপ্রণালী বিধি পার্লামেন্ট চালাবার জন্য তো বিরোধী দলে যে সমস্যাটা হয় সেটা হলো যে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে একটা সার্টিন টাইমে কোশ্চেন আওয়ার শেষেই ওনার পয়েন্ট অফ অর্ডারে দাঁড়িয়ে গেলেন তা পয়েন্ট অফ অর্ডারে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য রুলস অফ প্রসিডিওর কোনো জায়গায় অ্যালাউ করে না আমরা যে কাজটা এখনও প্র্যাকটিস করছি এখন পর্যন্ত এটা আমরা একটা ভুল প্র্যাকটিস করে যাচ্ছি এখন পর্যন্ত সেটা আমার দৃষ্টিতে কোন জিনিসটি সেটা হলো আমাদের রুলস অফ প্রসিডিওর একটা বিধি আছে এই পয়েন্ট অফ অর্ডার পয়েন্ট অফ অর্ডার হলো একটা চলমান ঘটনা যেমন একটা বিল পাশ হচ্ছে বা কোনো একটা ঘটনা যে ঘটনাটা চলছে তার মধ্যে কোনো একটা জিনিসের ব্যত্যয় যদি ঘটে তখন আমি দাঁড়িয়ে পয়েন্ট অফ অর্ডার দিতে পারি যে এই বিষয়টা ব্যত্যয় ঘটছে এই জিনিসটা এইভাবে কারেক্ট করতে হবে তো আমরা ধরুন একটা রেল অ্যাক্সিডেন্ট হলো সে কথার কথা অথবা ধরুন কোনো একটা ঘটনা ঘটলো কোথাও আমরা পয়েন্ট অফ অর্ডারে অর্ডারে দাঁড়িয়ে গেলাম এর জন্য কিন্তু একবারে স্পেসিফিক্যালি এই জিনিসটা যে রুলস অফ প্রসিডিওর এটা কিন্তু পাস করা একদম এই সংসদের প্রথম জীবন থেকে এই রুলস অফ প্রসিডিওর অনুযায়ী আমাদের চলার কথা তো রুলস অফ প্রসিডিওর অনুযায়ী চললে আমাকে নোটিশ দিতে হবে এটাই হলো নিয়ম নোটিশ দিয়েই কেবল আমার কথা বলা এটি হলো নিয়ম এই নিয়মটা আমরা ফলো করব বলেই আমরা সংসদে গেছি এবং এই নিয়মটা ফলো করেই আমরা চলব কিন্তু আনফর্চুনেটলি যে অপোজিশন থেকে কোনো সময় এই নিয়মটাকে ফলো করা হয় না উঠে দাঁড়াইয়া ধরেন একটা বক্তৃতা দেওয়া শুরু করলো সেই ধরনের একজনের বক্তৃতা দেওয়া শুরু করলো এখন স্পিকার তো তাকে আনলিমিটেড টাইম কখনই অ্যালাউ করতে পারেন না এবং এটা উনি সরকারে যখন ছিলেন উনিও পারেন নাই বিএনপি এখন সরকারে যখন আছে এখন বিএনপিও পারবে না আবার যদি কখনো বিএনপি সরকারে না থাকে আবার অন্যরা যদি সরকার আসেন অন্যরাও তখনও পারবেন না এটা কোনো সময় কেউ পারে নাই কারণ আনলিমিটেড টাইম আপনি ধরেন দুর্ভিক্ষের উপরে আপনার হাতে আলোচনা শুরু করবেন কি ধরেন আপনি পানির সমস্যা নিয়ে একটা আলোচনা শুরু করলেন এখন বা অথবা কোনো জায়গায় একটা গন্ডগোল হয়েছে কি হরতালে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে কোনো জায়গায় বা একজন লোক মার্ডার হয়ে গেছে কোনো একটা বিষয় এখন একটা লোক মার্ডার হয়েছে হ্যাঁ আপনি ধরেন এর মধ্যে হোম মিনিস্টার একটা বিবৃতি দিতে পারেন তিনশো বিধিতে এবং সেখানে বিরোধী দল হয়তো ধরেন পাঁচ মিনিট কথা বললো কি দশ মিনিট কথা বললো এখন আনলিমিটেড টাইম যদি চাওয়া হয় তাহলে সংসদের কতগুলো সেট রুল আছে এবং কতগুলো কার্যক্রম আছে যেমন আমার আজকে বিল পাস হবে ফার্স্ট কল হবে সেকেন্ড কল হবে থার্ড কল হবে আমার প্রশ্নোত্তর পর্ব আছে আমার একাত্তর বিধি আছে আমার সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আছে অ্যাডজনমেন্ট মোশন আছে দেন হান্ড্রেড ফর্টি সেভেন আছে যেসব বিধি যে কার্যক্রম আছে এগুলো রুলস অর্ডার্স অফ দ্য ডে থাকে এবং সকল মাননীয় সংসদ সদস্য অর্ডার অফ দ্য ডে প্রতিদিন সকাল অথবা আগের দিন সন্ধ্যায় পেয়ে যান তো এভরিবডি নোজ যে আমার আজকে সংসদ চলবে অর্ডার অফ দ্য ডে অনুযায়ী কিন্তু দেখা গেল আপনি দেখবেন লক্ষ্য করে যে বিগত সংসদে বা আমি অত্যন্ত ঐতিহ্য প্রফাউন্ড রিগার্স টু এভরিবডি যে বিরোধী মাননীয় সদস্যরা যখনই হাউজে এসছেন এবং আমরা চাই ওনারা হাউজে থাকুক এবং প্রাণবন্ধ থাকুক বিষয়টা কিন্তু এমন একটা বিষয় উত্থাপন করার চেষ্টা করেছেন যে বিষয়টা রিলিফেন না ওরা অর্ডার্স অফ দ্য ডে পেয়েছেন ওনারা যদি নোটিস দেন যে অর্ডার্স অফ দ্য ডের সাথে আমরা এই বিষয়গুলো উত্থাপন করতে চাই সে ধরুন একটা বিষয় তার মধ্যে দেখবেন আবার হাউসকে কার্যকরী করা বলতে যেটা বুঝায় একটা হলো যেমন ধরুন বিল আমরা পাশ করি কোশ্চেন আওয়ার হয় সিদ্ধান্ত প্রস্তাব হয় মুলতুই প্রস্তাব আছে একাত্তর বিধি আছে সবই আছে সবই চলছে কিন্তু মূলত যে জিনিসটা হয়তো ধরেন জাতিগতভাবে বা আমরা সকল মানুষ যেটা প্রত্যাশা করি বিশ্বাস করি সেটা কি যেমন আমাদের সেই এমপ্লয়মেন্ট বাড়া উচিত আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি আসা উচিত আমাদের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি হওয়া উচিত সেইখানে ধরেন আওয়ামী লীগ যে কাজ করতে পারত সেটা হয়তো করতে পারে নাই বিএনপি যে কাজ করতে পারত সেটা হয়তো করতে পারে নাই কারণ সেই কাজগুলো করার জন্য একটি পরিবেশ দরকার সেই পরিবেশটা কিন্তু শুধু সংসদের ভিতরে নয় সংসদটা কিন্তু চলছে বা চলবে সংসদের ভিতরে বিষয়টা নিয়ে নয় সংসদটা হলো সামগ্রিক গণতান্ত্রিক একটি কার্যক্রম একটি দায়িত্বশীল এবং একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি সামগ্রিকভাবে যদি তৈরি হয় তাহলে কিন্তু সংসদটা কার্যকর হয় এবং প্রাণবন্ত হয় এখন ধরুন বিএনপি এখন সরকার এসছে চার দলীয় জোট এখন বেগম জিয়ার নেতৃত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এখন ধরেন ক্ষমতায় আছেন এখন যদি ধরেন বাইরে ধরেন আমার বিরোধী দলীয় সম্মানিত নেত্রী তিনি বাইরে একটা পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করেন যে উনি মানে যেটা সংসদকে কার্যকর করে না বা ডেমোক্রেসিটাকে সাপোর্ট করে না এরকম একটা পরিবেশ তৈরি করলেন ফলটা দাঁড়াই কি একাত্তর সাল থেকে আমরা দেখে এসেছি কি একাত্তর সাল থেকে একজন
আজকে যদি সমগ্র পৃথিবীর মানুষ আপনি কেনাডায় দিয়ে দেন তাহলে প্রতি বর্গমাইলে মানুষ হবে নয়শো অথচ বাংলাদেশে বর্তমানে এখন ছাব্বিশশো বসবাস করে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ যদি এখন অস্ট্রেলিয়া দেন সেখানে মানুষ হবে পনেরোশো সমগ্র পৃথিবীর মানুষ আমেরিকাতে দিলে সেখানে মানুষ হবে সতেরোশো ষোলোশো থেকে সতেরোশো এর মধ্যে অথচ বাংলাদেশ এখন ছাব্বিশশো মানুষ বিরাজ করে সেইখানে আমাদের শিক্ষিত মানুষের একটা বিশাল অঙ্ক বেকার এবং সেই শিক্ষিত আমরা যে সেন্সে বলি সেই সেন্সটা ধরুন আমাদের ম্যাট্রিক পাশ থেকে যদি এম এ পাশ পর্যন্ত ধরি এর বিরাট জনগোষ্ঠী কিন্তু বেকার আমি সেই বেকার মানুষগুলোকে কার্যক্রম দেওয়ার জন্য যে একটি পরিবেশ তৈরি করা দরকার গণতান্ত্রিক পরিবেশ সেটি কিন্তু মূলত স্বাধীনতার পর থেকে কোনো কালেই সেটি কিন্তু খুব ভালোভাবে এগুয়ে গেছে কখনো আগামী একানব্বই সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার নেতৃত্বে যখন সরকার আসছে এই দেশবাসী কিন্তু খুব প্রত্যাশা করেছিল যে বিরোধী দল এবং সরকারি দল সবাই মিলে কোথায় দেশটাকে গঠন করবে কিন্তু আনফর্চুনেটলি একটা সার্টেন টাইমে গিয়ে দেখা গেল যে হরতাল মরতালে নানান পাল আমরা এটা আপনি গত সরকার যদি দেখেন সেটা দু বছর পরে হয়েছে আমরা দেড় বছর পরে করেছি বাইরের মূলত গণতান্ত্রিক পরিবেশটাই কিন্তু আপনাকে সাহায্য করবে মূলত সংসদকে কার্যকর করার জন্য বাইরের গণতান্ত্রিক পরিবেশটা এখন ধরুন সরকারে আমরা আছি বা বিএনপি সরকার আছে চার দিলে জোট সরকার আছে এখন যদি আওয়ামী লীগ একটা বড় দল হিসেবে মনে করে যে একে টালমাটাল করতে হবে খোসা দিতে হবে বা ধাক্কা দিতে হবে বা হরতাল রাখতে হবে বা ধরেন মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী তিনি বলেন এর কে ক্ষমতায় রাখা যায় না এই সরকারের আর ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই তো এখন অধিকার এই জনগণ এখানে বসিয়েছে এই এই প্রশ্নটা আমি কিন্তু শুধু বিএনপির কোশ্চেনে বললাম এটা আমি আওয়ামী লীগের কোশ্চেনেও বলবো এটা আমি আর একটা দলের কোশ্চেনেও বলবো যে একটি গণতান্ত্রিক এবং সুষ্ঠু এবং সুস্থ পরিবেশ যদি বিরাজ না করে একটা দেশে যে স্ট্যাবিলিটি যদি না থাকে তাহলে আপনি সংসদের কথাই বলুন অর্থনৈতিক কার্যক্রমের কথাই বলুন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের কথাই বলুন ট্রেডের কথাই বলুন কোনো কার্যক্রমই স্বাভাবিক থাকবে না আর সেই সুযোগটা তখন ন্যায় কি ন্যায় হইলে একটি অপশক্তি আন্ডার ওয়ার্ল্ডের কিছু লোকজন যারা অস্ত্রবাজি করে যারা সন্ত্রাসী করবে এবং যাদের আসলে মূলত সেই মাঠে পরিবেশ আমরা তৈরি করে দিতে পারিনি আমরা বলতে আমি মনে করি আমি না বা আওয়ামী লীগ না আমরা সামগ্রিকভাবে পারিনি যে পরিবেশটা তৈরি করে দিতে ফলটা দাঁড়ায় কি তাতে একটা এনার্কিক সিচুয়েশন তৈরি হয় এবং তখন একটা আনস্টেবিলিটি ডেভেলপ করে আর আনস্টেবিলিটি ডেভেলপ করলেই যদি অর্থনৈতিক মুক্তি যদি না আসে তাহলে এই গণতন্ত্রের চিন্তা চিল্লাচিল্লি এবং এই সংসদ কার্যকর হলো কি হলো না তা নিয়ে যত কথাই আমরা বলি না কেন এটা একটা দুর্ভাগ্য ওনার বক্তব্য শুনি আমি তো ওনার এই প্রথম দু একটা কথা সম্বন্ধে একটু ডিমত এখানে প্রশ্ন করতে হয় যে পয়েন্ট অফ অর্ডার যেগুলি তোলা হয় আর কি সংসদে ওই ওনাদের বক্তব্য পরে আমাদের বক্তব্য দিচ্ছিলেন এরপরে এটা শেষ করিয়া কিন্তু সেইটা তে স্পিকার সাহেব মাননীয় স্পিকার সাহেব রীতিমতো বিরোধী দলকে কতদূর সাহায্য করছেন সেটা তো আরও আগিয়ে নিয়ে কারণ এটা তো মানে পর্যন্ত উনি বলছেন যে বিরোধী দলের সাহায্য নাকে এইটা পার্লামেন্ট তো হবে না জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য কারণ আমরা জনসাধারণের ভোট নিয়ে আসছিলাম এই জনসাধারণের কথা বলার সংসদে এবং জনসাধারণ আপনারা এই যে আজকাল যেটা করছেন সেটা জনগণ শুনবে এটা আমরা কি বলতে রিয়েল এইটা বলতে গেলে পয়েন্ট অফ অর্ডারে আমি যতদূর জানি এখন তো শুধু এই কিন্তু শুধু তাইলে ডকুমেন্ট খুঁজ খুঁজতে হয় দেখাইতে হয় কোনো একদিনও কোনো ধরেন ওই এক জায়গায় হরতাল বা এক জায়গায় একটা লোক মেরে মানে মারা গুলো এক ঘন্টা আগে সেইটাতে পয়েন্ট অফ অর্ডার তোলা এইগুলি এবং সেইটার উপর ডিসকাশন বোধ হয় বিরোধী দলকে করতে দেওয়া হয় নাই বাংলাদেশে যদি থাকি বা ঢাকা শহরে যদি থাকি কোনো কারণে যদি এলাকায় না যাবে ঢাকার বাইরে না যায় আমি হাউস মিস করি না আমি পার্লামেন্টে ঢুকি 
এটা হলো আমার আমি যেদিন থেকে হাউজে আসছি আমি মিস করি না এটা খুব রেয়ার ঘটনা আমি হাউস মিস করা কিন্তু এই কথাটা সঠিক নয় তাহলে মাননীয় সদস্য উনি হয়তো এই বছর উনি নিজেই বলেছেন যে নতুন এসছেন বা মুরব্বী মানুষ কিন্তু উনি আসলেও উনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে কটা পয়েন্ট অফ অর্ডার হাউজে আলোচনা হয় তার নাইনটি পার্সেন্ট পয়েন্ট অফ অর্ডার আলোচনা হয় কিন্তু বিরোধী দল থেকে নাইনটি পার্সেন্ট এবং এই রেকর্ড আপনারা ওনার খাতা নাইনটি পার্সেন্ট আলোচনা তোলা হয় জি কিন্তু এটা তুললে যে এটা আলোচিত হয়ে শেষ হয়েছে কি না কারণ আপনি তো যেটা বলছেন फर्मुलेट कर তো মাননীয় স্পিকার তখন বলে যে মাননীয় সদস্য আপনার পয়েন্ট অফ অর্ডারটা ফর্মুলেট করা গেল না সুতরাং আপনাকে আমি সময় দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত এখন ধরুন আমি আমরা ধরুন আপনি আমরা ধরেন দশজন বিরোধী দলে বসলাম আমি শহীদ হলাম আমরা দশজনে দশটা পয়েন্ট অফ অর্ডারে দাঁড়ালাম এর মধ্যে হয়তো দুইটা পয়েন্ট অফ অর্ডার ফর্মুলেট হলো সেই দুইটা পয়েন্ট অফ অর্ডার আলোচনা হয়েছে বাকি আটটা তো আলোচনা হবে না এখন এই বাকি আটটা চলে আটটাও যদি আপনি আলোচনা করতে যান তাহলে তো সংসদ চলে না এবং সংসদ চালাবার জন্য যে রুলস অফ প্রসিজিওরটা আমরা তৈরি করেছি সবাই মিলে ইউনিভার্সিটি এবং সেটা তো সবাই আমরা মানতে চাই মানবো সেটা কিন্তু সেটা তো তাহলে মানা হয় না তাহলে তো সংসদই চলে না একদম মানা হয় না যে সেটা বিরোধী দল তো শুধু মানে না তা তো বলা আমার আমার কথা হইলো যে পয়েন্ট অফ অর্ডারে ধরেন একটা বোধ হয় কিছু যদি মনে হয় যে বগুড়া যে গম নেয়া ওই জিনার পয়েন্ট অফ অর্ডারটা একটু আপনি হয়তো আমার থেকে বেশি মনে রাখতে পারেন সেটা বোধ হয় ডিসকাশন করা তোলার পরে পুরা দমে ডিসকাশন করতে দেওয়া হয় নাই এইটা আপনারাও মানে যদি ঠিক মনে না থেকে থেকে তাইলে এর বেশি এইরকম করে করে যদি যতগুলি তোলেন দেখা যায় পয়েন্ট অফ অর্ডার নিয়ে আমাদের ভিতরে যে না হয়তো আপনি আমি বাইরে বললে সালাম কথা হইতেছে সে সব কিছু মিল এইগুলি নিয়ে এত জগ্র হওয়ার কথা না আমি এইসব জিনিসের সমাধা হয় কি না জনসাধারণ যে দাবিটা করে সহযোগিতা করি সহযোগিতা এই পয়েন্টে যে ধরুন বগুড়ার একটা গমের ব্যাপার এটা কিন্তু বিরোধী দলের দায়িত্বই হলো এই বিষয়ে নোটিশ দেয় এটা তো পয়েন্ট অফ অর্ডার উঠাবার কিছু নাই বিরোধী দলের ধরেন কথার কথা বগুড়ে গম কেলেন কেটে গেছে কী কোনো একটা বিষয় হয়েছে বা কোনো জায়গার কোনো ঘটনা আপনার প্রথম ডিউটিটাই হলো যে আপনি একাত্তর বিদ্যুৎ তুলবেন যদি না তুলেন আটষট্টি বিদ্যুতি আনেন যদি না আনেন আপনি কোশ্চেন ফর্মে আনেন যদি না আনেন আপনি হান্ড্রেড ফোর্টি সেভেন আলোচনায় আনবেন অর্থাৎ যে কোনো একটা ফর্মে যদি আপনি নোটিশ দিলেন নোটিশ দিলে তো স্পিকার বাধ্য আপনার নোটিশটাকে ডিসপোজ আপ করতে হবে স্পিকার তো কিছু বলতে হবে তাকে যে আমি মাননীয় সদস্য আপনার নোটিশ গ্রহণ করলাম না কেন করলেন না তার একটা ব্যাখ্যা স্পিকারকে দিতে হবে মাননীয় স্পিকারকে তা দিতে হবে কিন্তু কিন্তু আপনি তো যদি নোটিশ না দিয়ে এরকম একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় আপনি যদি আনতে চান সংসদে সেটা তো পয়েন্ট অফ অর্ডার संविधान তো আপনাকে যদি কোনো বিষয় যার যে কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতেই পারে নিশ্চয়ই হতে পারে আমার দুর্বলতা আছে এবং গভর্নমেন্টকে গাইডলাইন দেওয়াটাই হলো বিরোধী দলের দায়িত্ব এবং সেই গাইডলাইন দেওয়ার জন্য ম্যাক্সিমাম অপরচুনিটি কিন্তু অপোজিশনের জন্যই তৈরি করা আছে সে ট্রুলি কিন্তু আছে এবং অপোজিশনই কিন্তু সেটা এনজয় করে থাকে সাধারণত পৃথিবীর সব জায়গায় করে বাংলাদেশেও করবে বা করে কিন্তু সেইটার জন্য যে পদ্ধতি ফলো করার কথা সেই পদ্ধতিটা ফলো করা হয় না মূলত আর পয়েন্ট অফ অর্ডারে ধরেন একটা বিষয় আলোচনা হলো আলোচনা হলে পয়েন্ট অফ অর্ডার ইজ ফিনিশ ওভার দিয়ে ইট ডাজ নট গো ফর এনি শর্ট অফ রুলিং এখন এমন একটা সাংবিধানিক বিষয় আসলো পয়েন্ট অফ অর্ডার একবার আমরা যতটুকু জানি আমি পড়ে দেখেছি আমি তখন উপস্থিতিলাম না আতাউর রহমান সাহেব মানে তিয়াত্তরের পার্লামেন্টে একটা পয়েন্ট অফ অর্ডার সাত দিন আলোচনা হয়েছে সাত দিন একটি পয়েন্ট অফ অর্ডারে কনস্টিটিউশনাল কোশ্চেনে সাত মানে সাত দিনই এই বিষয়ে আলাদা আলোচনা হওয়ার পরে আর সব মাননীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মতামত দেওয়ার পরে এই ব্যাপারে একটা রুলিং হয়েছে আমি ধরেন একবার নোটিশ দিয়েছিলাম অপোজিশন থাকাকালীন সময় মাননীয় স্পিকার মানে পয়েন্ট অফ অর্ডারের কোশ্চেনে একবার রুলিং দিয়েছিলেন পয়েন্ট অফ অর্ডারে অনেক সময় রুলিং এরকম দিয়ে থাকে মাননীয় স্পিকাররা সেটা যদি সাংবিধানিক কোশ্চেন থাকে জড়িত কি রুলস অফ প্রসিজিওর ভায়োলেশনের কোশ্চেন থাকে জড়িত কি আদার এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ জড়িত থাকলে এই সব ক্ষেত্রে হতে কিন্তু ধরেন যে কোনো ইম্পর্টেন্ট বিষয় উত্থাপন করতে হলে সেটা সেট রুলের বাইরে উত্থাপন করাটা এটাই তো অসঠিক 
তারপর ধরেন এরপরেও এরকম ধরেন উনি বললেন বগুড়ার কথা আমি যদি এরকম একটা উদাহরণ আপনাকে তুলে ধরি ধরতে চাই না যেন মনে মনে ইচ্ছা ছিল না যদিও কিন্তু এই কথাটা তোলার কারণে আমি বলতে চাই যেমন ধরুন পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়ে একটা বিল যখন এই দেশে পাশ হলো আপনারা সবাই জানেন শান্তি শান্তি চুক্তির সময় একটা বিল পাশ হলো বা বিরোধী দলের মাননীয় সকল সদস্য নোটিশ দিল নোটিশ দেওয়ার পর মাননীয় স্পিকার হি মিসলিডেড দ্য টোটাল নেশন লাইক এনিথিং হি ক্যানট ইমাজিন যে উনি বললেন যে সকল সদস্যকে যদি এটা আলোচনা করতে দিই তাহলে তিন বছর সময় লেগে যাবে তিনি বললেন তো আমি এই প্রশ্নে একটা কথা এবং একটা একজন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য বিষয়টা আলোচনাই করতে পারলেন করতেই পারলেন তো আমি যদি সিম্পল একটা কোশ্চেন করি একটা অঙ্ক ম্যাথমেটিক্স আপনাদের দেখাই যে তিনশো সদস্যই যদি এখানে আলোচনা করতেন এবং এক ঘন্টা করে তাও ইফ এভরি ওয়ান ইফ গেস্ট ওয়ান আওয়ার ইভেন তাহলে হয় তিনশো ঘন্টা তাহলে তিন বছর হতে পারেন যদি হাফ এন আওয়ার টাইম পায় তাহলে দেড়শো ঘন্টা যদি পনেরো মিনিট সময় হয় তাহলে হবে কত পঁচাত্তর ঘন্টা তিনশো মাননীয় সদস্যই যদি আলোচনা করতেন পনেরো মিনিট করে তাতে মাত্র পঁচাত্তর ঘন্টা আলোচনা কিন্তু সেইখানে মাননীয় স্পিকার সংসদে বললেন তখন যে তিন বছর সময় লাগবে যে এই যে যতগুলো নোটিশ দিয়েছে তা যদি আলোচনা করতে দেওয়া হয় কাজেই আমি যুক্তির পৃষ্ঠে যুক্তি দিতে চাই না বা একটা তর্কের খাতিরে তর্ক করতে চাই না আমি যেটা বলতে চাই মূলত যে সংসদের সেট রুল এটা যেন ইট ইজ ইট ইজ ফর ইউ ফর মি ফর আদার্স এটা সংসদের রুল আপনি যখন শুনি যে সবাই বলছেন বিরোধী দলের সংসদরাও বলছেন যে কার্যপ্রণালী বিধি মানা হচ্ছে না না কি মানা হচ্ছে না এরকম একটা উদাহরণ হলে খুব ভালো হয় আমার পক্ষে জবাব দেয় যে এরকম একটা উদাহরণ যে এটা মানা হয় না বরং যদি আমি বলি এইটা সম্বন্ধে খুব বেশি ডিটেল বলতে বোধহয় সম্ভব হবে না যেটুকু আমি বলতে চাই কার্যপ্রণালী বিধি তো সারা কোনো কথাই স্পিকার সাহেব কোনো মেম্বারকে দাঁড়াই তো দেন নাই বলে ও নাই এবং কার্যপ্রণালী বিধির মাধ্যমেই কথাগুলি বলা হয় এখন সেই কথাটুকু ধরেন একজন একটা কথা বলতে দু মিনিটে পারে আর একজনে দেড় মিনিটে পারে আর একজনে একটু বেশি সময় লাগে এই সময়টুকু বিরোধী দলকে আমি আপনার মানে সততা এবং আপনার চিন্তা বলবো এইটা বোধ দেওয়া হয় না আপনারা পার্লামেন্টে যে কোনো শব্দ উচ্চারণ করলে তার রেকর্ড হয় এটা কিন্তু মানে অডিও রেকর্ড হয় দ্যাটস ভিডিও রেকর্ড ইজ অলসো দেয়ার সো দেয়া হয় কি হয় না সেটা আমি বলবো না আমি পিছনে যেতে চাই না যে গত সংসদে কি হয়েছে আমি এটা বলতে চাই না যদি হয়তো বলা লাগলে বলবো কিন্তু আমি বলতে চাই না মেন্টালি কিন্তু একচুয়ালি আপনারা যদি এই সংসদের এই চার দলীয় জোট বেগুনজিয়ার নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসার পরে আপনারা যদি এই সকল মানে ইয়েগুলো আপনারা যদি চেক করে দেখেন একচুয়ালি কি বিরোধী দলের প্রতি কি আচরণটা করা হয়েছে সেটা আপনারা তখন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে অনেকগুলি বিল পাস হয়েছে জি এই বিলের মধ্যে বিরোধী দল কিছু সমালোচনা বা যা যেটুকু যুক্তি তত্ত্ব দেওয়ার মধ্যে কোনোখানে কোনো কিছু অ্যাড করা হয়েছে কি না খণ্ডপটে বাদ দেওয়া সারা তো বুঝছো নয় কাজে বিরোধী দল তো ওইখানে যে তার এলাকার পক্ষে বিপক্ষে যেটাই হোক যতটা বিল আপনারা পাস এইবার করাইছেন অনেকগুলি বিল তো পাস হয়েছে যেহেতু সংসদ বসে এই বিলের ভিতরে কোনো একটা এডিশন একটা ওয়ার্ডিং বিরোধী দলের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে কিনা বিশেষ করে আওয়ামী লীগের আমি আপনাকে সেম প্রশ্ন করি গত পাঁচ বছরে আপনি একজন একটা শব্দ কোনো জায়গা থেকে বিরোধী দল থেকে নিয়েছেন কিনা তার মানে কথাটা কিন্তু সেইখানে না কথাটা এইখানে যে গভর্নমেন্ট যখন একটা বিল আনে গভর্নমেন্ট স্টাডি করে সেই বিলটা বিলটা চট করে কিন্তু আসে না হাউজে একটা বিল আসার আগে প্রায় ছয় মাস ওয়ার্ক করতে হয় সেই বিলটার উপরে এইটা ড্রাফটিং পর্যায়ে যায় তারপর এটি এক্সপার্ট লেভেলে যায় এক্সপার্ট লেভেলে দেখার পর কনসার্ন মিনিস্ট্রি দেখে কনসার্ন মিনিস্ট্রি দেখার পরে এটা কনসার্ন আরও কিছু পিপল আছে যে এইটা আর কোনো যেমন কোনো ভায়োলেট কনস্টিটিউশনে কোনো অংশ ভায়োলেট করলো কি না বা ধরেন যে জিনিসটা হওয়ার কথা সেটা কারেক্টলি প্রতিহত হলো কি না এইসব দেখার পরে তারপর প্রেসিডেন্টের মতামত নেওয়া হয় যদি মানি বিল হয় প্রেসিডেন্টের মতামত নেওয়ার পরে তারপর বিলটা হাউজে আসে তো গভর্নমেন্ট প্লাস অ্যান্ড কনস মানে এভরি কর্নার্স গভর্নমেন্ট এটা স্টাডি করার পরে বিলটা মূলত হাউজে আসে এবং হাউজে আসলে যেটা ইটস এ প্র্যাকটিস ইন দ্য পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিস এটা মূলত যেটা হয়ে থাকে সেটা হলো এই যে এই বিলে যদি রিয়েলি কোনো সংশোধনী আনতে হয় যেমন ধরুন বাজেট সেশনে আমরা সংশোধনী নিয়ে এসছি বেশ কিছু সংশোধনী এসছে তারপর বিভিন্ন বিলেও অনেক সময় আপনার দেখছেন সংশোধনী আসে গভর্নমেন্ট যদি ফিল করে যে এই জিনিসটা সংশোধন হওয়া দরকার হাউজে আসার পরে 
যদি মনে করে তাহলে गवर्नमेंट তখন সংশোধনী गवर्नमेंट ট্রেজারি বেঞ্চে কোন একজন মেম্বারকে দিয়ে আনে এটাই হলো নরমাল প্র্যাকটিস এটা হয়ে আসছে বিরোধী দলে যে কিছু নেওয়া হয় না তা কিন্তু নয় যেমন ধরুন এটা আলোচনা আসলো বা একটা জিনিস বুঝলো এবং गवर्नमेंट হয়তো ফাইনালি ধরুন একটা ত্রুটি হয়ে গেল যে টাইপোগ্রাফিক্যাল মিস্টেক হলো কি আদার কোন একটা মিস্টেক হলো কি রিয়েলি একটা মিস্টেক হয়ে গেল তো এরকম যদি गवर्नमेंटের নজরে আসে বা আনে তাহলে गवर्नमेंट সেটাকে কিন্তু কনসিডার করে এবং এটা বিগত দিনে হয়ে আসছে ভবিষ্যতে এটা হবে এখনো চলছে সেটা এখানে তার মানে হলো তো ওইখানে তো বিরোধী দলের এই সব বিলে বা নতুন কোন সংশোধন আনার কোন রাস্তা নাই মানে অতীত ছিল না যেটা অতীত ছিল না কাজে আপনারা আর এটাকে প্র্যাকটিস করতে দিবেন না কাজে এখন এইখানে বিরোধী দলে তো আর কোন রোল বেশি নাই যে যেটাকে বলছেন যে বিরোধী দল আইসা এই পার্লামেন্ট কাজ বিরোধী দলের তো মূল কাজ এটা মূল না মূল কাজ কি যদি কোনো কাজে ইফেক্টিভনেস না না ইফেক্টিভনেস কি একটা রেসপন্সিবল गवर्नमेंट বিল্ড আপ করার জন্য বিরোধী দল আপনি এক লক্ষ কথা বলবেন এক কোটি কথা বলেন বললে ফলটা দাঁড়ায় কি যে আপনার মিডিয়া ইজ ওপেন ইওর রেডিও ইজ ওপেন আপনার টেলিভিশনে কোশ্চেন আরটা পুরোটা দেখানো হয় তো রেডিও ওপেন হওয়ার কারণে সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ যদি এটা লাইভলি হয় তাহলে একটি মানুষ ওই গ্রামে হত ধরন তেতুলি আছে আর একজন হত টেকনাফ আছে সে কিন্তু বসে রেডিও কিন্তু ছোট ছোট 100 টাকা 200 টাকা দামে রেডিও কিন্তু বাংলাদেশে প্রচুর বিক্রি হয়েছে কিন্তু এই রেডিও যখন ওপেন হয়েছে আপনারা জানেন নিতে সবাই জানে আপনি এবং সবাই গ্রামে আলের ক্ষেতে রেখেও কিন্তু রেডিও শুনে তো আপনি ওই মানুষটি যদি শুনে যে আপনি একটা ইফেক্টিভ কথা বলেছেন ওই মানুষটি অটোমেটিক একটা সেন্টিমেন্ট আপনার পক্ষে বিল্ড আপ করে যেমন সমগ্র পৃথিবীতে অপজিশন এই এই পদ্ধতিতে কাজ করে এবং বিপুল সেন্টিমেন্টটা কিন্তু এনজয় করে রিয়েল সেন্সে কিন্তু অপজিশন এবং অপজিশন गवर्नमेंटের ত্রুটি সব সময় দেখাতে থাকে এবং ত্রুটি যতক্ষণই দেখাতে থাকে তখন কিন্তু আপনি এখন বিলি কতখানি কন্ট্রিবিউট করতে পারলেন দ্যাটস নট ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ দেয়ার যে ইউ আর এনজয়িং দ্য কনফিডেন্স অফ দ্য পিপল এট দ্য সেম টাইম ইউ আর বিল্ডিং আপ দ্য কি বলে এটাকে অপিনিয়ন অফ দ্য পিপল আপনি অপিনিয়ন বিল্ড আপ করার ক্ষেত্রে আপনার যে বক্তব্য রাখছেন সেই বক্তব্যটা তো আপনি পার্লামেন্টে বললেই সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ শুনছে যে কথাটা আপনি আজকে বাইরে গিয়ে বললে একটা পত্রিকা আসলে হয়তো গ্রামের একটা কৃষক বুঝতে পারল না পড়তেও পারল না সুযোগ হলো না কিন্তু আপনি এই মুরব্বি যদি আপনি পার্লামেন্টে গিয়ে এখন কথা বলেন আপনার কথাটা লাইভলি লাইভ চলে যাচ্ছে রেডিওতে এবং সমগ্র বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো মানুষ শুনতে পাচ্ছে এই যে শোনার সুযোগটা এবং আপনাকে ভেন্টিলেট করার সুযোগটা আপনার মতামতকে ওই মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগটা এবং আপনার পক্ষে জনমত তৈরি করার যে সুযোগটা এবং সরকারে যে ত্রুটি করছে সেই ত্রুটিটা মানুষের কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার যে সুযোগটা সেই সুযোগটা নিলেই তো আপনার যেমন ধরুন এখন আপনার হরতালের ডাক দেন কি ক্ষমতায় থাকতে দেওয়া যাবে না একটু প্রয়োজন হয়ে পড়বে প্রয়োজনীয়তই পড়বে না কারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হবে তাদের মতন করে যে আমার যেমন প্রফেসর মান হিসেবে এই বক্তব্যটা রেখেছিলেন এবং দ্যাট ওয়াজ কাল গভর্নমেন্ট সঠিক করে নেই এই গভর্নমেন্ট সঠিক করে নেয় সেটা এস্টাবলিশ করাই তো আপনাদের দায়িত্ব সেই কাজটা করলেই তো আপনি দেখবেন একটা ব্যারেন্স ডেভেলপ করে যাবে একটা ব্যারেন্স তৈরি হবে এবং জাতীয়ভাবে আমরা একটা পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবো এরকমের যে তখন গ্রামের একটি মানুষও কিন্তু আপনাকে কোশ্চেন করবে আমাকেও করবে এবং আমি গেলে কিন্তু আমি রেহাই পাবো না যে মান্না সাহেব যে এই বিষয়টা উত্থাপন করেছিলেন কিন্তু আপনারা তো এই কাজটা করলেন না তো ওই লোকটি যে লোকটি আমাকে গতকালকে ভোট দিয়েছে সেই লোকটি কিন্তু তারই সেন্টিমেন্ট আমারই বিপক্ষে অবস্থান নিতে পারে সেই কথাটা তো শুধু শুনল যে আমি এই বিলের বিপক্ষে এই কতগুলি বলছিলাম কিন্তু তাতে জনমত গঠন হইল কিন্তু বিল যখন এফেক্টিভ বিল তো আপনার পাস করে আর জনগণের উপর চালুই করে দিয়েছেন যে জিনিসের দাম বাড়ানো বলে যা কিছু সব বাজেটও পাস হয়ে গেছে ধরেন একটা উদাহরণ দিই একটা উদাহরণ দিই দুইশো তিরিশ কোটি টাকা এটা নিয়ে কিছু আলাপ হয়েছিল আপনার সেখানে আছে প্রত্যেকটা ইউনিয়নের মানে উপজেলাতে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়ে গেছে এবং আমার উপজেলাতে দেওয়া হয়েছে এবং লেখা আছে এই টাকাটা জনগণের দাবিতে দেওয়া হয়েছে তাদের দায়িত্ব এটা ইয়ে করা হবে আমার যে কিংবা সমন্বয়কারী মন্ত্রী তারে আমি দেখাইলাম যে ডিসি সাহেবের এই কাগজটা দেখলাম আর কি এখানে লেখা আছে মাননীয় মন্ত্রী অমুক তার এই জিনিসটা এক এক কোটি টাকা যখন এইসব দাবি আসে 
এইটা এইটা নিয়েও কিন্তু খুব আলোচনা হয়েছে আপনারা মনে আছে নিশ্চয়ই কিন্তু ওইটা এইরকম জাতীয় এইটাও তো একটা বিরাগারই পরে আপনারা পাস করে এই যে কিনা তো সম্পূরক দিলে মানে বাজেটে পাস হয়ে চলে গেছে দুশো তিরিশ কোটি টাকা কিন্তু এইটা তো আমাদের কোনো রুল নাই দুশো তিরিশ কোটি টাকাটা কি এটা আপনার প্রত্যেকটা উপজেলাতে উপজেলাতে কি দুশো তিরিশ কোটি টাকা প্রত্যেক এক একটা উপজেলাতে এক কোটি টাকা করে দেওয়া হয়েছে দুশো তিরিশ দুশো তিরিশ হলো এই তো গত ইয়াতে আমি তো কাজ যদি সম্পূর্ণ বাজেটে পাশ হয়ে থাকে মানে বাজেটের ভিতরে তো পাশ হয়ে গেছে কারণ ওই টাকা তো আর এখন নাই খরচও হয়ে গেছে আমার এলাকা তো তার বাজেটে যদি পাশ হয়ে থাকে হ্যাঁ কথা কথা যে যদি পাশ হয়ে থাকে এক্সাক্টলি আমি কিন্তু এটা আমি আমার নলেজে নেই বা আমি হয়তো এরকম বলতে পারবো না তবে সম্পূরক বাজেট যদি দুশো তিরিশ কোটি টাকা সম্পূরক বাজেটে না ওই বাজেটে গেছে কিন্তু টাকাটা তো বাজেট থেকে দুশো তিরিশ কোটি টাকা তো আমার ইউনিয়ন আমার উপজেলা দুশো তিরিশ কোটি টাকা যদি দিয়ে থাকে আমরা বলবো যে দুশো তিরিশ কোটি টাকা যদি দিয়ে থাকে এবং পার্লামেন্ট যদি আমাদের একাউটে একজন হয়েছিল আমাদের এমপিরা যখন জেডির প্রথম পাশ হয়ে গেল যে আওয়ামী লীগ আওয়ামী তো কাউ তা আমি আওয়ামী লীগের এমপি হলে उदाहरण बाध्यता माननीय सदस्य नाम चीफ हुई चुलटा পার্লামেন্টে অপোজিশন ইজ এ পার্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট অপোজিশন না থাকলে কিন্তু কাছির এক পাশ দিয়ে কাজ করলে কিন্তু গণতন্ত্রের কোনো কাজ হয় বা আমি মনে করি তো এখন সংসদীয় কমিটি হবে সংসদীয় কমিটিতে অপোজিশনের যে মাননীয় সদস্যবৃন্দ থাকবেন কোন কমিটিতে কে থাকবেন সে হোমে কে থাকবেন কি ফিনান্সে কে থাকবেন এটা মাননীয় চিফ হুইপ অপোজিশনের অথবা মাননীয় তিনি বলতে পারবেন আপনাকে মানে আমি জানি না কত দূর ইয়ে করবেন আমি যত দূর জানি আমরা যে যখন প্রথম অধিবেশনে গেলাম তারপরের থেকেই সংসদীয় কমিটি গঠন করার জন্য আমাদের ভিতরে আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং আওয়ামী লীগের সময় বোধ গত পাঁচ বছরে যে সংসদীয় কমিটিটাকে আরও প্রাণবন্ত আরও অ্যাক্টিভ করার জন্য সংসদ সংসদকে চেয়ারম্যান করিয়া কমিটি করার এরাই পাস করে আসছিল সেই জন্য আমি নতুন সংসদ হলেও আমিও আমি বললাম যে আমি তো ডাক্তার মানুষ ডাক্তারি দলে যদি ঢোকাইয়া যান তাহলে ভালো এইটা তো তখন থেকে একটা আমি এইগুলি যদি ডকুমেন্ট যদি থান তাইলে দেওয়া যাইব হয়তো পরে আ নাই এইটা তো দুই চিফ হুইপের ভিতরে নেগোসিয়েশন হয়েছিল এবং কথাও ছিল যে আওয়ামী দল আওয়ামী লীগ একটা বিরাট বিরোধী দল এবং ভোটার হিসেবে ধরতে গেলে তো একমাত্র বিরোধ মানে মানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কিন্তু আমাদের দেশে তো ভোটার হিসাবে চলে না আমাদের দেশে সংসদ হিসাবে মিলে টিলে কেমন বেশি যাই হোক সেই হিসাবে প্রথম থেকে কিন্তু ওইটা নিয়ে একটা আলাপ আলোচনা চলতে ছিল যে আমাদের কয়েকজন সভাপতি দিবেন আর কয়েকজন কি দিবেন আপনারা বোধ হয় ওইটা পুরোদিনই দেয় না তাই আমাদের যারা ওই মিটিংয়ে যেত ওই মিটিংয়ে তো গেছে চিপুই গেছেন আরও বোধ বিরোধীরা গেছেন বিরোধী দলে ওনারা আপনি যদি ওই দলে থাকে তাহলে আপনি হয়তো গেছেন কিন্তু আমি যাই নাই তো আমি তো জানি আইসে যে না ওরা কিছুই দিবে না দেওয়ার মধ্যে 
তোমরা রেশিওতে বা অন্য জন না আঠান্ন জন আসছো এই পাবা বিরোধী দল তো না বিরোধী দল তো আপনারা সব মিলাই আসে আওয়ামী লীগের টোটালি কিন্তু একটা বিরোধী দল সেইটাও কোথাও ওইখানে সঠিক না এই জন্য সঠিক না কারণ আওয়ামী লীগের জন্য কিন্তু প্রত্যেকটা মিনিস্ট্রিতে কোটা রাখা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা মিনিস্ট্রিতে সংসদীয় কমিটি এটা রাখা হয়েছে ধরেন একজন তাদেরও যদি আইনা তাদেরও একজন আর আওয়ামী লীগের যেহেতু বিরোধী একটা একজন বিরাট দল এইটা তো আর একটা বিরোধী দল ইনফরমেশন মিনিস্ট্রি আমি সভাপতি তো এই আমার এই মিনিস্ট্রিতেও দুটি পদ খালি আছে আমাদের আওয়ামী লীগের সদস্যদের জন্য এবং এস পার রেশিও আওয়ামী লীগ দল হিসেবে যে রেশিও পাওয়া দরকার সেই রেশিওই তাদের জন্য যেহেতু ওরা এই কুলে কুলে গেছে আমরা করতে দিব না তাইলে তো আর বিরোধী দল এর বেশি আপনাদের সময় যখন এমপি আপনাদের দলে যখন আপনার সরকার গঠন করেন তখন আপনাদের দলে সরকার গঠন করতে গিয়ে আপনারা যে পরিমাণ এমপি পাশ করেছিলেন চেষ্টা করেছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্ভবত সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বিতীয়ত হলো যে গভর্নমেন্টের কার্যক্রম যে যে কার্যক্রম গুলো করে সেটাকে সহযোগী হিসেবে সাপোর্ট করে আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাতে কাজ করতে সহজ হয় এবং গভর্নমেন্ট যাতে আরো সাপোর্টিভ অ্যাক্টিভিটিস করতে পারে সেই কারণে কমিটিগুলোকে হয়তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের মানে চিফ হুইপ সাহেব হয়তো তারা চিন্তা করে এরকম করেছেন যে আমাদের সংসদীয় কমিটিগুলো সভাপতি আমাদের দল থেকে হবে কিন্তু এখানে তো এটা পরিবর্তন বটেই পরিবর্তন যে আগে সংসদীয় কমিটিগুলো সভাপতি থাকতেন মন্ত্রী এখন হয়েছে মাননীয় সংসদ আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমি আর একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি যে সংসদ বর্জন একটা কালচারে পরিণত হয়েছে আপনারা এর আগে যখন ক্ষমতায় ছিলেন ওনারা তো শেষ পর্যন্ত পদ্ধতি করলেন প্রায় দুই বছর বাকি থাকতেই আবার ওনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন আপনারা সংসদ বর্জন করলেন সামগ্রিক বিষয়টা নিয়ে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশই কেবল সংসদকে প্রাণবন্ত করে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশই কিন্তু দায়িত্বশীল করে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশই কিন্তু একটা সরকারকে প্রতিনিধিত্বমূলক করে তো আমাদের সেই পরিবেশটা বাইরে কলুষিত হয় আমি মনে করি এরকম আমি ফিল করি যে এই সরকার আজকে একটি সরকার আমি সে কথাই বলছি আজকে আমার আমার চার দলীয় জোট ক্ষমতায় বেগম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে একটা জোট ক্ষমতায় আজকে আমরা একটি দায়িত্বশীল অপজিশন প্রত্যাশা করব আমরা একটি দায়িত্বশীল প্রতিনিধিত্বশীল অপজিশন প্রত্যাশা করব এবং বাইরের পরিবেশটা গণতান্ত্রিক হবে সেটা আমি আমার বক্তব্য আগেই বলেছি সেই পরিবেশটি সঠিক না থাকলে ওইখানে পরিবেশটি সঠিক থাকবে না কালচারটা তো ওইখান থেকেই বিল্ড হচ্ছে যে আমার একটু মানে ডাক্তার ডাক্তার হিসাবে ব্রিটিশ আমলে ছাত্র ছিলাম ডাক্তারিতে ভর্তি পাকিস্তান আমলে আইসা পাকিস্তান আমলের থেকে লড়াই চলতেছিল এই দেশে যেমন কিছু কিছু বিশেষ করে শিক্ষা পদ্ধতির বহুত ইয়া হয়েছে কেনাকা কমিটি হয়েছে চিকিৎসারও হয়েছে 
চিকিৎসাদরের বহু চেষ্টা করে সেভেন্টি টু এইটটি টুতে খালেদা জিয়ার সময় না জিও রহমানের সময় একটা নিয়ম আমি এবং সর্বদলীয় এখন আপনার দলে দু তিনজন এমপি আছে আমাদের ছাত্র ডাক্তার তারাও সিভিল করে অমুক করে তাদেরই নিয়ে করা হয়েছিল যে সিস্টেমটা আমাকে যেমন ধরেন ওই যে প্লেনিং মিনিস্ট্রিতে সব এই যে দাতাদের ইয়ে নিয়ে একটা মিটিং হয়েছিল সেইখানে আমাদের ডাকছিলেন আমিও গেছিলাম সেইখানে সব সাইফুর রহমান সাহেব ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন আরও যারা থাকা দাতা গোষ্ঠী সবই ছিল ওই যে যার পরে কিছু টাকা বুঝা দিতে রাজ হইল যেইটা হয়তো লোকে মানে ভুগবে আরও দশ বছর পরে অর্থাৎ ডাক্তার তৈরি করা আপনি নিশ্চয়ই জানেন ডাক্তারিতে এখন এম বি বি এস পাস করতে প্রত্যেকেরই যদি মাইরা তারা না দেয় এটা হয়তো যেহেতু আপনি ওই জন্য একদিন ছিলেন এসবের সময় মে মাস নাইনটিন এইটি ফাইভ ওই সময় পরীক্ষা জোর করিয়া ঢাকা মেডিকেল পরীক্ষা হইতে দেয় না আর না এইটি টুর জানুয়ারি থেকে ইভেন টুডে একটা সিস্টেম চলে আস্তে আস্তে যার জন্য আজকাল এম বি বি এস পৃথিবী জোরে পরিচিত ওই এই কথাটা আমি ওইখানে পৌঁছলাম দাতা গোষ্ঠীর টাকা দেওয়ার আগেই আর যাই হোক মেডিকেল একটা সিস্টেম যেটাকে অনেক চেষ্টা সিস্টেম একটা কোথা নেওয়া হয়েছে এই গুলিতে হাত দিবেন কি না তখন সাফুর রহমান সাহেব দুই একটা দেখান কোম্পানি করলো মুসার সাফুরের কোম্পানি গুলি কেটে ফেলো ন্যাশনাল মেডিকেল অমুক তমুক কিছু নাই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি করবো তবু আজকাল আজকে পর্যন্ত যাই হোক সংসদ এরপরে বন্ধ হ্যাঁ এরপরে তো সংসদ হইল কিন্তু এই নাম নেম প্লেট বদলার নাই আর সবচেয়ে মারাত্মক যেটা হইতেছে গোপনে ছাত্রদের জানতেও দেওয়া হয় না আমার কাছে প্রশ্ন এটা সংসদেরই সংসদের প্রশ্ন রাখছি যে এম বি বি এস এ যে পাঁচ বছরের কোর্স পাঁচ বছরে শেষ হয়ে যায় এবং যে সিস্টেম এডুকেশনের এইটা এইভাবে চলছে এটার আরও মডার্ন করা হোক কিছু উন্নতি করা যায় কিনা এই প্রশ্নটার উত্তর তো এখানে দেওয়া হয় না আবার সংসদের দুটো প্রশ্ন আছে খুঁজলে কিন্তু এখন শুনলাম এইবারের যে গত ভর্তি গেল বা আগের থেকে আমরা যে বিশ বছর না আমাদের তো আমরা তো পাশ করছি ফিফটি ফাইভে এই সিস্টেম অর্থাৎ বছরের দুইটা পরীক্ষা হবে এম বি বি এস কোর্সটা দশ বছর পর এর এফেক্ট আসবে দশ বছর পরে কারণ আর দশ বছর লাগবে তাদের কাজে তারপর তো তখন আর এই দেশে চিকিৎসক হবে না এই খবরটা বোধ আপনাদের পর্যন্ত আসে নাই যেহেতু এই সংসদীয় কমিটিতে আমরা কেউ নাই জানিও না কাজে যদি জানা হয়তো এই যে সিস্টেমটা টোটাল সিস্টেমটা একটা চেঞ্জ করে দেওয়া হইতেছে অর্থাৎ যেটা এখন চালু একটা সিস্টেম বছরে তিনটা পরীক্ষা হয় পাঁচ বছরের কোর্স শেষ এবং পাঁচ বছরই এম বি বি এস হয়ে যাইতেছে এবং পৃথিবী জুড়ে আজকে আমাদের দেশে যারা ডাক্তার পাশ করে না এই যে একটা অ্যালার্মিং বিষয় আপনি বললেন এই দাওয়াতের একটা কাগজ আপনি সময় পাইলে পড়বেন এটা আমি অনেক দিয়েছি এই একটা বিষয় উঠে তালিকা শক্তি যেটুকু দরকার কথা বলার দরকার ধরেন বিরোধী দলের নেত্রী দাঁড়াইলে মাইক বন্ধ হয়ে যাবে আমি চাই না যে সরকারি দলের মাইক বন্ধ হোক বিরোধী দলের তো হবেই না এইটা চালু করার পরে এই যে জব জন গুরুত্বপূর্ণ এই বলেন বা যত কিছুই বলেন এইটা সম্পূর্ণ মানে চালু করার সম্পূর্ণ দায়িত্বটা সরকারি দলের উপরে সরকারি দল এই যে কমিটি কমিটি করলেন কমিটিতে এরা যদি যেহেতু আওয়ামী লীগ দেয় না বলে আওয়ামী লীগে যেটা তৈরি করে গেছিল ওনারা সভাপতি হইলেন এই আমি তো জানি এখন অনেক কিছু এসে নিতে আসে যে কিছু যেন আওয়ামী লীগের কিছু দেওয়া হইল না একটি দায়িত্বশীল এবং প্রতিনিধিত্বশীল একটি ভূমিকা পালন করা উচিত সংসদে গিয়ে এলো প্রথম কাজ দুই নম্বর হলো গণতান্ত্রিক পরিবেশটা তৈরি করার জন্য তাদের বাইরে কথাবার্তা এবং কার্যক্রম উৎখাত করা সরকারকে এখনই উৎখাত করা দরকার বিদায় করা দরকার এখনই তারাই দেওয়া দরকার সরকারের অধিকার নাই ক্ষমতায় থাকা এত ভোট পাওয়ার পর সরকারের অধিকার নাই এরকম খুন ঠুনকো অধিকার নিয়ে আসে তাতে ফলটা দাঁড়ায় কি দেশের সামগ্রিক পরিবেশটা পরিবেশটা ধ্বংস হয় সে গণতান্ত্রিক পরিবেশটা তৈরি করা তৃতীয়ত হলো গণতান্ত্রিক চর্চাটা করা আমাদের সেই কালচারটা বিল্ড আপ করা এখন যেমন ধরেন বিরোধী দলের নেত্রী দাঁড়ালে মাইক বন্ধু এটা একটা স্লোগান তাদের বাস্তবে একদিনও হয়েছে কিনা এই সংসদে এটা রেকর্ড তো সংসদেই আছে 
সুতরাং এই স্লোগান তৈরি না করে এবং বাস্তবের ক্ষেত্রে এই দেশের তেরো কোটি মানুষকে বাঁচাবার জন্য আমি মনে করি অত্যন্ত দায়িত্বশীল বিরোধী দল এবং যারা সরকারে ছিলেন মাত্র কিছুদিন আগে তারা নিশ্চয়ই এই ভূমিকাটা পালন করবেন এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশটাও তৈরি করবেন যাতে এই সরকারটি অন্তত এই বেগমজিয়ার সরকার এই চারদলীয় জোটের সরকার অন্তত নির্বিঘ্নে পাঁচ বছর কাজ করে দেশের মানুষের কল্যাণে অন্তত কিছু অবদান রাখতে পারে এবং আমি মনে করি সেই পদ্ধতিতে যদি ওনারা কাজ করেন পরবর্তীতে যদি এই দেশের মানুষ মনে করে হ্যাঁ বেগমজিয়ার সরকারকে আবার ম্যান্ডেট দিতে হবে দিবে যদি মনে করে না দিতে হবে না আওয়ামী লীগকে দিলে ভালো হয় মানুষ আওয়ামী লীগকে দিবে এবং এই পরিবেশটা তৈরি করার মতো বা এই কালচারটা এই কনভেনশন তৈরি করা উচিত বলে আমি মনে করি এবং সেটা মূল দায়িত্ব যেমন মানে প্রধান দায়িত্ব বিরোধী দলে এবার বিরোধী দল যদি ওত পেতে থাকে যে কবে সংসদে যাবো কি পরিবেশে আছে কি দুর্বলতা আছে এইরকম খুঁজে খুঁজে যদি অপেক্ষা করতে থাকে তাহলে সেটা একটা পরিস্থিতি এবং সরকারি সরকার অবশ্যই দায়িত্ব আছে তো বিরোধী দল এগিয়ে আসলে সর বিরোধী দল একহাতে এগিয়ে আসলে সরকার নিশ্চয়ই সেখানে পাঁচ হাতে এগিয়ে যাবে এটা আমি বিশ্বাস করি এবং সরকারের সেই ইচ্ছাও আছে দর্শক মন্ডলী আপনারা যারা আমাদের অনুষ্ঠানে চিঠি লিখতে চান তারা এই ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন পরিচালক তৃতীয় মাত্রা চ্যানেল আই জিপিও বক্স দুই চার তিন তিন ঢাকা এক হাজার আমাদের ইমেল করতে পারেন ইমেল করবার অ্যাড্রেস টি মাত্রা অ্যাট সি সি এন ড্যাশ মিডিয়া ডট কম সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃদ্ধ এই আলোচনায় অংশ নেবার জন্য আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক মণ্ডলী আমরা এটি কার্যকর সংসদ দেখতে চাই সেজন্যে আলোচনায় বসেছিলেন প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের দুজন সংসদ সদস্য সমাধান কি এলো সেটা আপনারা দেখলেন এবং বুঝলেন আমরা চাই দেশে গণতন্ত্রের চর্চা আরও বিকশিত হোক সংসদের ভেতরে বাইরে সব জায়গায় গণতন্ত্রের পরিবেশ আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক এবং আমাদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা এটি কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা হোক আমাদের এই কথা আমাদের এই প্রত্যাশা যাদের শুনবার কথা যাদের বুঝবার কথা তারা বুঝলে এই জাতি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব আশা করি তারা আমাদের প্রতি আমাদের এই আশার প্রতি সদয় হবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনাদের আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানে এখানেই শেষ করছি আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা